వన్ ఇయర్ ఏజ్ పిల్లల కాడికి మనకి మనం ఏదైతే ఫుడ్ తీసుకుంటామో సో అదే రకమైన ఫుడ్ మనకు వాళ్ళకి అన్ని కూడా పెడతా ఉండొచ్చు సో ఈ వన్ ఇయర్ టైమ్ లో మనకి వచ్చేసి పిల్లలందరికీ కూడా ఆ అన్ని రకాల ఫుడ్స్ అనేది పిల్లలు ఫస్ట్ అలవాటు చేయాలి సో మనం కానీ చూస్తే ఫ్రమ్ సిక్స్ ఇయర్ సిక్స్ మంత్స్ ఆఫ్ ఏజ్ కాడి నుండి పిల్లలకి ఆ ఫస్ట్ వచ్చేసి వెజిటేబుల్ మ్యాష్డ్ వెజిటేబుల్స్ అన్ని పెట్టడం కానీ లైక్ క్యారెట్ కానీ బీట్రూట్ కానీ హాడిష్ కానీ లేకపోతే పొటాటో కానీ ఏమైనా బాగా మ్యాష్ చేసి పెట్టాల్సి వస్తుంది అనమాట ఫస్ట్ ఇనిషియల్ ఆ ఏ అట్లా ఏజ్ మనకు ప్రోగ్రెస్ అయ్యే కొద్దీ ప్రోగ్రెస్ అయ్యే కొద్దీ ఫ్రమ్ సిక్స్ మంత్ టు ఎయిత్ మంత్ ఎయిత్ మంత్ టెన్త్ మంత్ వచ్చేకానికి సో మెల్లిగా మనకు వచ్చేసి రైస్ విత్ దాల్ రసం విత్ రసం తర్వాత వచ్చేసి కర్డ్ విత్ రైస్ తర్వాత బటర్ మిల్క్ విత్ రైస్ సో ఇవన్నీ కూడా మ్యాష్డ్ ఐటమ్స్ మనకు నీట్ గా మ్యాష్ చేసి పెడతా ఉండొచ్చు ఆ నెక్స్ట్ అలాంగ్ విత్ దట్ మనకి ఫ్రూట్స్ కూడా తినా సైమల్టేనియస్ గా మనకి ఫ్రూట్స్ కూడా యాడ్ చేస్తా ఉండొచ్చు ఫ్రూట్స్ వచ్చేసి మనకి ఏదైనా సపోటా కానివ్వండి మ్యాంగోస్ కానివ్వండి ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద సీజనల్ ఫ్రూట్స్ కానీ వాటర్ మిలాన్ కానీ మస్క్ మిలాన్ కానీ ఎనీథింగ్ ఏదైనా మ్యాస్ట్ థింగ్ నీ నీట్ గా చేసుకొని పెడతా ఉండాలి సో ఇలా మనకి ఏజ్ ప్రోగ్రెస్ అయ్యే కొద్దీ అండ్ సర్వింగ్స్ కూడా మనకి ఇంక్రీజ్ అవుతా ఉంటుంది సో ఫస్ట్ మనం చూసినట్టయితే టూ ఆర్ త్రీ సర్వింగ్స్ ఇస్తాము సిక్స్ టు ఎయిట్ మంత్స్ అలా ఏజ్ ప్రోగ్రెస్ అయ్యి ఎయిట్ టు టెన్ మంత్స్ వస్తే మనకి చైల్డ్ కి వచ్చేసి ఆ కొద్దిగా ఆ ఫోర్ టు ఫైవ్ సర్వింగ్స్ దాకా వెళ్తాము సో బై టెన్ టు వన్ ఇయర్ కానీ వెళ్తే టెన్ మంత్స్ టు వన్ ఇయర్ కానీ వెళ్తే పిల్లలకి వచ్చేసి వీ కెన్ గివ్ ఆల్మోస్ట్ ఎయిట్ సర్వింగ్స్ పర్ డే సో ఇలా ఏంటంటే మ్యాషిడ్ ఫుడ్ కాడ నుండి మనకి స్లోగా మనకి ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటా ఆ ఒక కన్సిస్టెన్సీ అంతా కూడా మనకి రెగ్యులర్ కన్సిస్టెన్సీకి తీసుకొని వచ్చేసి బై వన్ ఇయర్ ఆఫ్ ఏజ్ మనం ఏదైతే ఫుడ్ తీసుకుంటామో అటువంటి ఫుడ్సే పెడతా ఉండొచ్చు పిల్లలు సో మనకి నార్మల్ రైస్ కానివ్వండి దాల్ కానీ రసం కానివ్వండి అన్ని రకాలు మనకేమి స్పెసిఫిక్ రెస్ట్రిక్షన్ ఏం లేదు ఫుడ్ ప్యాటర్న్స్ లో ఇంకా అక్కడ నుండి మనకు అన్ని రకాల ఫుడ్ మనకు పెడతా ఉండొచ్చు వెదర్ మనకి గ్రీన్ లీఫీ వెజిటేబుల్స్ కానివ్వండి నట్స్ కానివ్వండి తర్వాత వచ్చేసి డ్రై ఫ్రూట్స్ కానివ్వండి దెన్ ఇన్ ద సేమ్ వే మనకి వెజిటేబుల్స్ కానివ్వండి సో ఆల్ ద థింగ్స్ అన్ని ఫుడ్స్ కూడా మనకి పెడతా ఉండొచ్చు దిస్ ఈస్ హౌ యూ హ్యావ్ టు ఫీడ్ అయ్యి వన్ ఇయర్ ఓల్డ్ చైల్డ్ వాట్ వీ ఈట్ కెన్ బి గివెన్ ఫర్ ది చైల్డ్ బై వన్ ఇయర్ ఓల్డ్ యూ కెన్ స్టిల్ గివ్ ఆన్ విత్ ఇంకా ఎలా అంటే మనకి ఫుడ్స్ ఇవి ఏవైతే ఉన్నాయో ఫస్ట్ వచ్చేసి మనకి పిల్లలకి ఆ వెజిటేబుల్స్ అనేటివి ఫస్ట్ నేను మీకు చెప్పున్నాను సో ఈ వెజిటేబుల్స్ కూడా మీరు చూసారంటే ఆ ఫస్ట్ వచ్చేసి మనకి ఈ క్యారెట్ కానీ బీట్రూట్ కానీ ఇవన్నీ కూడా పెడతా ఉండొచ్చు అండ్ అలాంగ్ విత్ దిస్ ఇంకోటి ఏంటంటే పిల్లలకి ఆ స్పెసిఫిక్ షుగర్ అనే కంటెంట్ మనకి ఈ వన్ ఇయర్ ఆఫ్ ఏజ్ వరకు ఇవ్వకూడదు అండ్ సాల్ట్ అనేది కూడా మనకు వన్ ఇయర్ ఆఫ్ ఏజ్ వరకు ఇవ్వకూడదు సో ఆఫ్టర్ వన్ ఇయర్ ఆఫ్ ఏజ్ మనకి షుగర్ కానీ సాల్ట్ కానీ ఇవన్నీ కూడా మనకి యాడ్ చేసి అవన్నీ ఇస్తా ఉండొచ్చు పిల్లలకి సో ఇట్ విల్ బి ఫైన్ ఫర్ దెమ్ టు టేక్ బెటర్ వచ్చేసి ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ షుగర్ వీ కెన్ ఆల్సో గివ్ జాగరి మనకి బెల్లం అని చెప్పి అంటాం కదా సో అది మనకి ఇస్తా ఉండొచ్చు ఇంకా నరిష్డ్ ఫుడ్ మనకి పిల్లలుగా చూసినట్టయితే ఈ చెనిగుండలు అని చెప్పి అంటాము లైక్ అది గ్రౌండ్నెట్ చిక్కీస్ కానివ్వండి లేకపోతే సెసేమ్ సీడ్స్ చిక్కీస్ కానివ్వండి లేకపోతే మనకు వచ్చేసి క్యాషినోట్ చిక్కీస్ కానీ సో ఇవన్నీ కూడా మనకి చిక్కీ ఐటమ్స్ అన్ని కూడా మనకి వేస్తా ఉండొచ్చు సో దట్ పిల్లలకి ఏంటంటే ఆ జాగరి అనేది కంటెంట్ మనకి ఇచ్చినప్పుడు పిల్లలకి ఐరన్ కంటెంట్ కానీ సో తర్వాత వచ్చేసి చైల్డ్ కి మనకి చూసినట్టయితే ఆ ఆ నరిష్డ్ ఫుడ్ అనేది చైల్డ్ కి అందుతుంది సో జాగరి కంటెంట్ ఫుడ్ అది పెడుతున్నప్పుడు అండ్ ఇంకోటి వచ్చేసి రైస్ మిక్స్ విత్ దాల్ మనకి చూసినట్టయితే ఈ చక్కెర పొంగల్ అని చెప్పి అంటాము లేకపోతే బెల్లం పొంగల్ అని చెప్పి అంటాము సో ఇవి ఇవ్వడం వల్ల కూడా వాళ్ళకి ఏంటంటే ఆ ఐరన్ రిచ్ ఫుడ్స్ అనేది చైల్డ్ కి మనకి న్యాచురల్ డైట్ లోనే మనకి ఇవ్వచ్చు సో అది ఒకటి పెడతా ఉండొచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేసి గ్రీన్ లీఫ్ వెజిటేబుల్స్ ఫస్ట్ ఇనిషియల్ ప్యాటర్న్స్ తో మనకి ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ గ్రీన్ లీఫ్ వెజిటేబుల్స్ మనకి పెడతా ఉండొచ్చు మ్యాష్డ్ ఐటమ్స్ లాగే అండ్ దాంతో పాటు వచ్చేసి మనకి రెగ్యులర్ గా తీసుకుంటే ఫుడ్ ప్యాటర్న్స్ లో
ఏ రకంగా ఇవ్వాల్సి వస్తుంది పిల్లలకి అనే ఒక స్మాల్ చిన్న డౌట్ ఫ్రమ్ ఆల్ ది పేరెంట్స్ ఉండొచ్చు సో ఇది ఎలా ఉంటుంది అంటే మనకి ఎగ్ కంటెంట్ అనేది ఎగ్ ఎల్లో ఒకటి వస్తుంది సో ఎగ్ ఎల్లో అనేది ఫస్ట్ మనకి అట్ ది కంప్లీషన్ ఆఫ్ నైన్త్ మంత్ కానీ ఆర్ బై ద కంప్లీషన్ ఆఫ్ ఎయిత్ మంత్ కానీ ఫస్ట్ ఎగ్ ఎల్లో అనేది మెల్లిగా స్టార్ట్ చేస్తాము దాన్ని మ్యాష్ చేసి మెల్లిగా ఫస్ట్ ఎగ్ ఎల్లో అది ఇస్తాము ఎందుకంటే ఎగ్ ఎల్లో వచ్చేసి పిల్లలకి మనకు చూసినట్లయితే వాళ్ళ యొక్క బ్రెయిన్ యొక్క గ్రోత్ ఫస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ ఆఫ్ లైఫ్ లో అరౌండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ సెంటీమీటర్ బ్రెయిన్ గ్రోత్ అనేది ఉంటుంది సో ఎగ్ ఎల్లోస్ అనేది చాలా మంచి నరిష్డ్ ఫుడ్ పిల్లలకి మనకి ఆ బ్రెయిన్ గ్రోత్ అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది సో అది ఒకటి ఇవ్వచ్చు దెన్ ఫాలోడ్ బై తర్వాత మనకి ఎగ్ వైట్స్ అనేది స్లోగా మనకి అలవాటు చేస్తూ ఉండొచ్చు ఎగ్ ఎల్లోస్ అది అలవాటు చేసిన తర్వాత అండ్ ఇవి మనకి ఇచ్చినట్లయితే వాళ్ళకి కావాల్సిన రెఫరెన్స్ ప్రోటీన్ అని అంటాము ఎగ్ ని సో అది మనకి దానివల్ల వచ్చేసి పిల్లలకి మంచి హెల్దీ నరిష్డ్ ఫుడ్ అనేది అందుతుంది ఈ ఎగ్స్ అనేది మనకి అట్ అన్ ఎర్లీ ఏజ్ ఆఫ్ ఏజ్ బై నైన్త్ మంత్ ఆఫ్ ఏజ్ లోనే కానీ అలవాటు చేస్తా వస్తే తర్వాత వన్స్ కొద్దిగా మనకి పిల్లలు కొద్దిగా ఈ ఎగ్ అనేది ఆ ఇవన్నీ కొద్దిగా అలవాటు అయిన తర్వాత అండ్ చైల్డ్ కి వచ్చేసి ఈ వామిటింగ్ కానీ అవన్నీ ఏం రాకుండా చైల్డ్ కొద్దిగా ఈజీ యాక్సెప్టెన్స్ అంతా బాగా వస్తా ఉంది అంటే దెన్ వీ కెన్ గో విత్ ది నెక్స్ట్ చికెన్ ఫైబర్స్ కానివ్వండి మనకి ఏం చేస్తామంటే ఈ చికెన్ ఏదైతే ఉంటుందో నీట్ గా మ్యాష్ చేస్తాము మ్యాష్ చేసిన ఫుడ్ చికెన్ ఫైబర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో బాగా కుక్ చేసి బాయిల్ చేసి బాగా మ్యాష్ చేసి అదొకటి మనకి పిల్లలకి ఇస్తా ఉండొచ్చు ఫస్ట్ మనకి ఈ ఫైబర్స్ కంటే కూడా పిల్లలకి మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే చికెన్ సూప్ టైప్ లో కానివ్వండి అంటే చికెన్ ఏదైతే మనకి సూప్ బాగా కుక్ చేసి బాగా బాయిల్ చేసి దాని కొద్దిగా కొద్దిగా క్రీమిష్ సూప్ లాగా చేసి అది కొద్దిగా మనకి ఇవ్వడం వల్ల ఫస్ట్ చైల్డ్ కి వచ్చేసి ఆ ఒక డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ టిపికల్ స్మెల్ ఏదైతే మనకు ఉంటుందో సో ఆ ఒక టిపికల్ స్మెల్ ని కూడా చైల్డ్ కొద్దిగా అలవాటు పడతారు వన్స్ కొద్దిగా అది అలవాటు పడిన తర్వాత మెల్లిగా మనకి చికెన్ ఫైబర్స్ ప్యాటర్న్ లో మనం చేసుకొని బాగా బాయిల్ చేసి అదొకటి పెడతా ఉండొచ్చు సో దాంతో కూడా వాళ్ళు బాగా యాక్సెప్ట్ చేస్తారు పిల్లలు సో వన్స్ మనకి చికెన్ ఐటమ్స్ అవి కొద్దిగా మెల్లిగా అలవాటు అయిన తర్వాత అండ్ చైన్ మనకి ఆ ఫైబర్ ప్యాటర్న్స్ అవన్నీ కొద్దిగా తినడం అంతా బాగా యాక్సెప్టెన్స్ అది వచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ ది మటన్ ఫార్మ్స్ కానివ్వండి లేకపోతే గోట్ మీట్ కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా ఏదైనా కూడా మనకేంటంటే పిల్లలకి మనకి ఇచ్చేటప్పుడు ఫస్ట్ కొద్దిగా లిక్విడి కన్సిస్టెన్సీ బాగా ఆ నీర్ నీర్ గా ఉండేటట్టుగా చూసుకొని అది ఇవ్వడం అనేది ఫస్ట్ ప్రయర్ గా మనకి అలవాటు చేస్తాము సో వన్స్ చైల్డ్ మనకి ఆ టేస్ట్ కి కొద్దిగా అక్వెంట్ అయ్యారు కొద్దిగా యాక్సెప్టెన్స్ అంతా బాగా వచ్చింది అన్న తర్వాతనే మనకి ఫర్దర్ దాని యొక్క ప్యాటర్న్స్ అనేది కొద్దిగా ఇంకాస్త మనకి ఇంక్రీజ్ చేసుకొని దాన్ని కొద్దిగా సాలిడ్ కన్సిస్టెన్సీ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని ఇంకాస్త బాగా ఉడికిపెట్టి ఎక్కువ సేపు ఉడకపెట్టాలి మామూలుగా మనకి మనం తీసుకునే డైట్ కంటే కూడా పిల్లలకు వచ్చేసి ఎక్కువ సేపు ఇంకా ఎక్కువ సేపు ఉడకపెట్టాలి ఉడకపెట్టి దాన్ని బాగా మెత్తగా స్మాష్ చేసిన ఫైబర్స్ లాగా మనకి మెత్తగా చేసుకొని సో అది మనకి ఇవ్వడంతో చైల్డ్ యాక్సెప్టెన్స్ కూడా బాగా ఈజియర్ గా ఉంటుంది సో అలా ఇవన్నీ ఇస్తా ఉండొచ్చు దెన్ వన్స్ కొద్దిగా చైల్డ్ కొద్దిగా బాగా యాక్సెప్టెన్స్ ఇదంతా వచ్చిన తర్వాత సో ఈ నాన్ వెజ్ ప్యాటర్న్స్ ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇస్తా ఉండొచ్చు అండ్ చాలా మంది వచ్చేసి మనకి ఇవి కాకుండా సీ ఫుడ్స్ ఎలా ఇవ్వాలా అనే ఒక స్పెసిఫిక్ క్వశ్చన్ అనేది కూడా రైజ్ చేస్తారు సో దీనిలో మనకు చూసినట్లయితే ఆ పిల్లలకి ఆ సీ ఫుడ్ లో స్పెషల్ గా షెల్స్ ఉండేటివి తర్వాత ప్రాన్ ఇవి ఏంటి అంటే మోర్ ఆఫ్ షెల్ ప్యాటర్న్స్ అనమాట సో ఇవి కొద్దిగా అవాయిడ్ చేయాలి ఎందుకంటే వీటికి కొద్దిగా అలర్జిక్ ఎఫెక్ట్ అనేది ఉంటుంది పిల్లలకి సో ప్రిఫరబుల్లీ ఏంటి అంటే ఇవి ఇవ్వకుండా మనకి ఏదైనా ఆ ఫిష్ కానివ్వండి అది కూడా ఫిష్ కూడా సేమ్ ఇంత సిమిలర్ ప్యాటర్న్ మీకు ఇంత ముందు చెప్పినట్టే ఆ సూపీ ప్యాటర్న్స్ ఫస్ట్ మనకి పిల్లలకి అనేది అలవాటు చేయాలి ఫస్ట్ ఆ సూపీ ప్యాటర్న్స్ వల్ల వాళ్ళకి ఏంటంటే ఆ టేస్ట్ కానివ్వండి కొద్దిగా టెక్స్చర్ కానివ్వండి సో అంతా కూడా కన్సిస్టెన్సీ కానివ్వండి సో అదంతా కూడా కొద్దిగా బాగా అలవాటు అవుతుంది సో వన్స్ అది కొద్దిగా అలవాటు అయిన తర్వాత మెల్లిగా చూసుకొని ఫిష్ ప్యాటర్న్స్ లో మళ్ళీ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ 
ఆ ఫిష్ కానివ్వండి సో అది కూడా మనకి బాగా మ్యాష్ చేసి ఇవ్వడంతో సో చైల్డ్ ఇంటేక్ కూడా కొద్దిగా ఈజీగా ఉంటుంది అండ్ వైల్ మనకి బాగా కుక్ చేసి మ్యాష్ చేసి పెట్టేటప్పుడు కూడా మనం కానీ చూస్తే అది కూడా మనకి క్వాలిటీ ఆఫ్ ఫుడ్ మనకి చైల్డ్ ఇచ్చేటప్పుడు కూడా సో మ్యాష్ ఫుడ్ కూడా మనకి ఎలా ఉండాలి అంటే చైల్డ్ మనకి తీసుకున్నప్పుడు ఇట్ మస్ నాట్ లైక్ బీ లైక్ గ్రీజీ అండ్ స్టిక్కీగా ఉండకూడదు దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అనమాట ఎందుకంటే గ్రీజీ అండ్ స్టిక్కీగా ఉండే చైల్డ్ కూడా మనకి తీసుకునేది అని కష్టపడతారు సో అది కొద్దిగా మొత్తం ఓరల్ క్యాపిటీలో అంతా నోట్లో అంతా కూడా అంటుకోవడము సో ఇట్లా ఇవన్నీ జరుగుతాయి అనమాట సో అందుకని మేక్ ష్యూర్ దట్ మనం చేసుకునేటప్పుడు కూడా ఆ గ్రీజీ అండ్ స్టిక్కీనెస్ అనేది లేకుండా కొద్దిగా గ్రూయల్ సమ్గా కానీ ఉంటా ఉంటే సో చైల్డ్ యాక్సెప్టెన్స్ అనేది బాగా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సో పిల్లలకి సో అందుకని అలా మనం చూసుకొని జాగ్రత్తగా ఈ రకంగా కానీ డైట్ కానీ మనకి ఇస్తా వస్తే వాళ్ళ యాక్సెప్టెన్స్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది అండ్ వాళ్ళ ఒక హెల్దియర్ లైఫ్ స్టైల్ కూడా బాగా డెఫినెట్ గా పిల్లలు వచ్చేసి మోర్ ఆఫ్ న్యాచురల్ డైట్ అనేది తీసుకుంటారు ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ టేకింగ్ బయట ఫుడ్స్ ప్యాకెట్ డైట్ ఇవన్నిటి కంటే కూడా సో మోర్ ఆఫ్ దిస్ వన్ ఈస్ బెటర్ అండ్ కంపేర్ టు ది ఇంటేక్ ఆఫ్ ది ఈ ప్యాకెట్ డైట్ అండ్ ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్స్ లో మనం పెట్టినట్టు సో ఐ డోంట్ వాంట్ వాంట్ టు మెన్షన్ ఎనీ కంపెనీస్ బట్ స్టిల్ టు సే దట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ప్యాకెట్ డైట్ న్యాచురల్ డైట్ విచ్ ఈస్ అవైలబుల్ ఇన్ ఇండియా మనకి ఆ దాంట్లో ఏం కరువు ఏం లేదు ప్రెసెంట్ గా సో మనకి న్యాచురల్ రా ఫుడ్ అంతా మనకు అవైలబుల్ ఉంది కాబట్టి సో అన్ని రకాలుగా మనకి ఇంట్లోనే ప్రిపేర్ చేసి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్యాటర్న్స్ ఆఫ్ ఫుడ్ వస్తా వస్తే మనకి జాగ్రీతో మిక్స్ చేసి కానివ్వండి లేకపోతే వీట్ కానివ్వండి వీట్ బాగా మనకి బాయిల్ చేసి మెత్తగా మ్యాష్ చేసి అది పెట్టడం కానివ్వండి అంటే నరిష్డ్ డైట్ సో పిల్లలకి ఏంటంటే రకరకాల మిక్సెస్ వస్తా ఉంటాయి మనకి రవ్వ అది వస్తుంది రవ్వతో తర్వాత బాగా ఫ్రై అప్ చేసేసి విత్ గీ నీట్ గా మ్యాష్ చేసి అదొకటి అలాంగ్ విత్ ఫుడ్ పెంటర్స్ సో ఇవన్నీ కూడా మనకి యాడ్ చేస్తా వస్తుంది పిల్లలు డెఫినెట్ గా వాళ్ళ యొక్క యాక్సెప్టెన్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది వాళ్ళ నరిష్మెంట్ బాగా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది సో వాళ్ళ యొక్క గ్రోత్ కూడా మనకి అప్రోప్రియేట్ వెయిట్ కానివ్వండి తర్వాత హైట్ కానివ్వండి ఆ ఏజ్ పరంగా బాగా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది so this is how we'll have to uh, give the food for the children by one year of age and so that can be continued so tarvata one year of age tarvata kuda so edaithe mana intha varaku food patterns anni alavat chestunnam so dani oka continuity more healthier lifestyle ki anedi velthar so better we'll have to continue the similar pattern of uh, good food intake ee rakamga manaki isthalachu